Má malé dítě a posledních několik let veškerá pozornost práce a péče mířila k němu. Vychovat potomka není jednoduché a vrátit se zpět do pracovního procesu se zdá být ještě mnohem složitější. Tak víceméně potřebovala jsem to nějak sladit s tím, abych mohla se starat i o malýho, abych ten čas nevěnovala jenom práci, protože ono opravdu ty priority se změnily tím mateřstvím a záleželo mi nejvíc prostě na tom dítěti a na té rodině. A ty, ta práce, ani jsem pořádně nevěděla, kam se má mít zeptat, bylo to takový náročnější celkově. Projekt jazykové školy Aténa v Kromě Říži v rámci operačního programu Zaměstnanost nabízí maminkám, jako je Marcela, pomocnou ruku. Takže ty maminky, když hledají práci jenom třeba v dopoledních hodinách nebo práci tři dny v týdnu, tak jsou na tom trhu práce znevýhodněny a mnohdy je ten první, druhý neúspěch zaměstnavatel odrazuje od toho vůbec tu situaci nějakým způsobem řešit. Hlavní podstatou je efektivně sladit pracovní, soukromí a především rodinný život. Ženy dostanou nové příležitosti sebevzdělávání, čímž se stávají na trhu práce atraktivnější. Tak například vůbec jsem netušila, že existuje nějaký motivační dopis. Samozřejmě oživila jsem si, jak psát životopis, naučila jsem se, kde se můžou hledat ty pracovní příležitosti. Naučila jsem se i tak jako víc jednat s těmi lidmi zase zpátky. Jo, tak celkově mě to nahodilo zpátky a i to sebevědomí tam vzrostlo, si myslím. Míříte do jaké profese? Nebo, nebo... Teď jsem chvilku rekvalifikovala jsem se trošku, v, v nějak jako udělala jsem si, oživila jsem si práci v počítači, mm-hmm. protože to je taková moje slabina, nejsem moc technický typ, tak jsem to zkusila, no a zkusila jsem nějakou administrativu, víceméně menší úvazek a z domů. Potom pokračujeme takzvaným osobním poradenstvím a toto osobní poradenství je zaměřené právě buď individuálně, profesně nebo na trh práce podle jejich potřeb. My vlastně na základě toho poznání těch maminek v té hromadné výuce potom šijeme Dalo by se říct to poradenství na míru těm maminkám. To znamená, že s nimi probíráme témata toho zařazení anebo sladění toho rodinného a profesního života. Dejme tomu jejich časový snímek, jak si tvořit vlastně ten rozvrh dne, aby se nestali takovými otroky toho svého života, jak rodinného, tak profesního. Cílovou skupinou projektu jsou ženy v okrese Kroměříž ohrožené na trhu práce, tedy ženy s dětmi mladšími 15 let, které se vracejí po ukončení rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele. Nebo ženy s dětmi mladšími 15 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, většinou kvůli nevhodné kvalifikaci. A hlavně potom vidíme ten rozdíl zejména v tom jejich sebevědomí. Nejsou to potom ty ustrašené mamky, které přišly, nevěděli do čeho, ale jsou z nich takové ty ženské, které jdou do toho života a jsou pěkně upravené, takové rozhářené. Takže tam vidíme opravdu velký posun. Drž se. Drž se, Franťo. Výborný, paráda. Slezeš tady tou Ahoj! Ahoj.